நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் இங்க் பெண் சேனல் இந்த சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய எண்ணிக்கையிலான திரைப்படங்கள் நடித்தவங்க தான் நம்ம நடிகை ஓவியா இவங்க அப்பெல்லாம் கிடைக்காத மிகப்பெரிய ஓபனிங் தற்போது பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இவங்க கலந்து கொண்டதுனால அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அதாவது தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் எங்க பார்த்தாலே ஓவிய பத்தி மட்டும் தான் பேசுறாங்க ஓவிய ஆர்மின்ற ஒரு அமைப்பு உருவாக்கி அதுக்கு கிளை அமைப்பு அமைப்பு உருவா அமைப்புகளான ஓவிய காலாட்படை ஓவிய கடற்படை ஓவிய வான் பாதுகாப்பு படை என்ற பல்வேறு அமைப்புகளை உருவாக்கி சே ஓவியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹேஷ்டேக்க போட்டு இந்திய லெவல்ல ட்ரெண்டிங் ஆகினாங்க நம்ம தமிழ் இளைஞர்கள் இப்போ அது இது எல்லாத்துக்கும் முன்னோடியா ஒரு அமைப்பு உருவாக்கி இருக்காங்க டாலர்ஸ்ல வாழ்ற நம்ம தமிழ் இளைஞர்கள் அது என்னன்னா ஓவியா தற்கொலைப்படை இந்த அமைப்பை உருவாக்கி இந்த அமைப்புல உறுப்பினரா சேருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு துரிதமா பிரசாரமும் பண்ணிட்டு வராங்க அது மட்டும் இல்ல தன்னுடைய அவங்க அந்த அமைப்பு மூலியமா ஓவியா நடிச்ச திரை காவியங்களான கலவாணி கலகலப்பு சண்டை மாரதம் போன்ற படங்க படங்களை திரையிட்டு ரசிகர்களை குசிப்படுத்த போறதா அறிவிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இவங்க வந்து சேவ் ஓவியா பனானா ஸ்டில்லு நீங்க ஷெட் அப் பண்ணுங்க அப்படின்ற வாசங்கள்லாம் போட்ட டி ஷர்ட்டையும் தன்னுடைய உறுப்பினர்களுக்கு இலவசமா வழங்கியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒரு அறிவிப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க அது என்னன்னா அடுத்த மாசம் ஆரம்பிக்க போற கட்டுப்பிடிப்புகள் ஜூலி ஆரம்பிக்கு கடுமையான எச்சரிக்கை அறிவிச்சிருக்காங்க அது என்னன்னா எங்க தலைவி ஓவியாக்கு ஏதாச்சும் கண்ணுல இருந்து ஒரு சொட்டு தண்ணி வந்தாலோ இல்ல வந்து அவங்க மேல மூச்சு காற்று பட்டாலோ அஹ் கட்டுப்பிடிப்புகள் ஜூலி ஆர்மிக்கு அஹ் கடுமையான எச்சரிக்கை அறிவிச்சுக்கிறோம் இது மாதிரி ஏதாச்சும் நடந்துச்சுன்னா டாலர்ஸ்ல வந்து கடையெடுப்பு அஹ் உண்ணாவிரத போராட்டங்கள் போன்றவை எல்லாம் நாங்க நடத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க அதுல இருந்து ரசிகர் ஒருத்தர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நாங்க ஓவியாவை சேவ் பண்றது வந்து எங்களுடைய பெருமை இல்ல அது கடமை ஏன்னா இன்னைக்கு நான் வந்து ஓவியாக்கு ஆர்மி அமைச்சிருக்கேன் அஹ் நாளைக்கு என் புள்ள ஓவியோட மகளுக்கு ஆர்மி அமைப்பா அப்புறம் என் பேரை வந்து ஓவியாவோட நம்ம பேத்திக்கு வந்து ஆர்மி அமைப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமையா பேசினதாவும் நான் கேள்விப்பட்டேன் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் இரண்டாம் உலக போர் மெரினா போராட்டத்தெல்லாம் காணாத ஒரு சோதனையை இப்போ தமிழ்நாடு அனுபவிச்சுன்னு இருக்கு அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சாப்பிடும் போதும் சரி தூங்கும் போதும் சரி சமைக்கும் போதும் சரி ஜபிக்கும் போதும் சரி இல்லை ரெண்டு நண்பர்கள் எங்கனா சந்திச்சு பேசிக்கிற போதும் சரி ஓவியா பத்தி மட்டும் தான் பேசுறாங்க அது என்னன்னா ஓவியாக்கு ஓட்டு போட்டியா அப்படின்றத அவங்களுடைய வாசகமா இருக்குது சரி இது எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்து டெய்லியும் எட்டு முப்பதுல இருந்து பத்து மணி வரைக்கும் நம்ம ஆளுங்க பாக்குறாங்க அதனால வந்து செல்போன் நிறுவனம் ஒரு அறிவிப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க அது என்னன்னா ரெகுலரா எட்டு முப்பதுல இருந்து பத்து மணி அமைப்புகள்ிகட்டுறா <laughs> கதிரமங்கலம் பத்தியும் நெடுவாசல் பத்தியும் ஹேஷ்டாக் உருவாக்கி இந்திய லெவலில் ட்ரெண்ட் பண்ணுங்க ஓவியாவை பத்தி போடாதீங்க ஓவியாவில் நமக்கு என்ன வரப்போகுது விவசாயம் இருந்தால் தான் நம்ம சாப்பிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தாரு அது கீழே சில கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அது என்னன்னா சேவ் ஓவியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை பார்க்க சொல்ல எனக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னு தோணுது அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் வந்து ரமணா படத்துல சொல்ற மாதிரி வி ஆர் சென்டிமெண்டல் இடியட்ஸ் அதாவது நம்மள யாராவது சென்டிமெண்டா தாக்கனா உடனே நம்ம வந்து எமோஷனல் ஆயிடுவோம் அதுக்கப்புறமா சீக்கிரமாக நம்ம உணர்ச்சி வசதி வந்தால் தமிழர்களுடைய பண்பாடு ஆனால் அதர் மாநிலத்து ஆளுங்க அப்படி கிடையாது தமிழர்கள் இப்படின்றத கண்டுபிடிச்ச விஜய் டிவி கரெக்டாக அந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் சென்டிமெண்டலாக அப்படியே காடின்னு வந்து தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களை கவர்ந்துட்டாங்க சரி அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் பிக் பாஸ் பார்க்குறது பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நம்ம எல்லாரும் சாப்பிட்றதுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய விவசாயம் அந்த தொழில் வந்து நலிவடைஞ்சு இன்னைக்கு வந்து விவசாயிகள் வந்து விவசாயமே பண்ண முடியாத நிலைக்கு போயிருக்காங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லையான்றது எனக்கு தெரியல நம்ம எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஃபார்முலர்ஸை நம்ம சேவ் பண்ணி ஆகணும் தயவு செஞ்சு நீங்கள் வந்து சேவ் ஓவியா அப்படின்ற ஹேஷ்டாக்கை உருவாக்கி நீங்கள் வந்து ட்ரெண்ட் பண்ணுற இதை வந்து மாற்றிக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சேவ் ஓ ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ரெண்டு ட்விட்டர் ட்விட்ஸ் போட்டு அதுக்கடுத்து வந்து மறுபடியும் ஓவியா பற்றி தான் பேசுகிறாங்க அதாவது என்னை பொறுத்தவரில் என்னென்னா போராட்டன்றது தன்னெழுச்சியா வரணும் நாங்க கட்டாயப்படுத்தியோ இல்ல நம்ம யாராச்சும் ஒரு ஆள் கட்டாயப்படுத்தி வந்தா அது ஒரு பெரிய போராட்டமா இருக்காது அப்படியே அதை கட்டாயப்படுத்தி வந்தாலே அது ஒரு பாதிப்பு உண்டாக்காது அப்படின்றதான் என்னுடைய கருத்து 
நீங்க என்னைக்காவது வந்து இந்த ஆர்மி அதாவது ஓவியா ஆர்மின்ற அமைப்பை வந்து கழிச்சுட்டு சேவ் ஃபார்மர் அதாவது ஃபார்மர் ஆர்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமைப்பை உருவாக்கிறீங்களோ அன்னைக்குதான் வந்து கண்டிப்பா தமிழ்நாட்டுக்கான விடிவு காலம் பொழக்கம் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி